Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Uh, acabo de salir de trabajar. Salí a las 5, ahorita ya son... ¿Qué son? Uh, son las 7. Ay, Dios, qué rápido pasa el tiempo. Uh, hoy es lunes, uh, y, pero como llegué y me metí a bañar, y me venía aquí afuera, muchachas, porque en la mañana, miren, saqué las plantitas... Uh, como miré que amaneció nublado, la saqué, yo dije para que se rieguen, ¿verdad? Con el agua del cielo. Y este, nada más que me salí aquí afuera, muchachas, a platicarles un ratito, ya que tiene mucho que no les platico nada de mi trabajo. A uh, muchas de ustedes me preguntan, Bella, ¿cómo es que te proteges de ahora que estamos en cuarentena y todo eso? Pues miren, les voy a contar bien rapidito porque no quiero hacer este video tan largo porque Mateo me está esperando que quiere que hagamos un pastel ya que desde ayer me está mami, mami, que, que quiere que cocinemos un pastel. Miren, por aquí está, lo metí a bañar también porque estaba bien sucio mi niño, ¿verdad que sí, Mateo? Ya. Yeah. Uh -huh. Entonces, bueno, pues siempre me voy bien protegida con la bendición de Dios, muchachas. Esa es una de las primeras. Aquí me levanto, aquí me persino antes de subirme al carro. No, don't say that. No digas eso. Ah, siempre me voy, como les digo, bien con la bendición de Dios. Siempre traigo en mi carro toallitas desinfectantes. Tengo antibacterial para las manos en mi carro. Siempre pues traigo un montón de guantes. Tengo tapabocas. Ya no tengo casi de los que son desechable, que los usas y los tiras a la basura. Ahorita... Tres de mis clientas, chicas, me regalaron de tela. Uh, esos son los que estoy utilizando. Antes de que yo entre a una de las casas, siempre entro con guantes y con el, tata, con el tapabocas, perdón. Uh, ya sea pues para protegerme a mí, para proteger a mi familia y pues para proteger a la familia de mis clientes, ¿verdad? Porque yo sé que se escucha que esto no es verdad, sea o no sea verdad, yo siempre voy bien protegida. Uh, entonces, pues así es como yo me protejo. Uh, también, chicas, les quería contar que la semana pasada ya me empezaron a hablar muchas... Uh, de, muchos de mis clientes ya me hablaron que regresara yo a trabajar. Y este... Ay, discúlpeme, traigo mucha comezón en mi piel. Mira. Como que la traigo bien, uh, bien irritada, no sé cómo. Saben, uh, la semana pasada ya me hice bolas, muchachas, porque Mateo me está hablando. y Bueno, les cuento que la semana pasada ya me hablaron que regresara a trabajar. ¿Y qué creen? Pues tengo llaves nuevas. <risa> tengo llaves nuevas, muchachas. Esta semana pasada que pasó, agarré tres casas nuevas. Dos son casas y un condominio. Entonces estoy súper contenta. Muchas personas que yo sé que limpian casas, que conozco aquí alrededor de, de mi área, me dicen que voy bien rápido, que como yo le hago. Pues no sé cómo le hago, muchachas, porque casi todas mis casas son recomendadas yo creo que desde que yo empecé cuando yo tiré tarjetas solamente dos casas me han hablado de las tarjetitas que yo he tirado a lo mucho todas las que yo tengo son recomendadas y ahorita yo no sé qué voy a hacer ahora que me hablen todas las casas que regrese porque voy a estar full o sea yo sola ya no voy a poder, muchachas. Ya no voy a poder. Ahorita, la semana pasada, me estuve llevando a mi hija porque estaba muerta, muchachas. Estaba súper, súper cansada. Que de hecho, mis manos estaban, eh, las tengo todavía hinchadas de tanto tallar baños, de tanto limpiar. Nunca me había cansado tanto de mis manos. Una vez me puso una chica bella, ¿no te cansas de tus manos? Y le contesté que no, porque honestamente... No me cansaba de mis manos, sino que me cansaba mucho de mis pies a la hora de agacharme. Pero esta vez, 
wow, mis manos las traigo hinchadas hasta la fecha de hecho hasta mi esposo me dice que ya no agarre más casas que me quede con las que yo tengo que para qué estoy batallando que yo sola me hago uh, hago suficiente dinero muchachas muchachas yo no estoy para presumir pero nunca me había visto tan bien como hasta ahora porque hace años atrás me las vi muy duras muy abajo a uh, tanto que le pedí ayuda hasta el gobierno y no me avergüenzo de que sepan porque estuve muy necesitada pero ahorita uh, desde el día que sacamos esta casa Ahora haz de cuenta, cuenta que... que Dios como que me tenía preparado un futuro nuevo para nosotros, para mí, para mi familia, para mi esposo porque miren cuando nos cambiamos a esta casa mi esposo um, le subieron de puesto porque él como peleó para que le dieran su puesto donde él está. Entonces yo me salí, sufrí mucho a limpiar casas, pero hasta el momento, gracias a Dios, me ha ido muy bien. Estoy muy contenta y pues nunca me lo había esperado, muchachas, porque si yo les contara todo lo que hemos sufrido, mi esposo y yo, que... Hay veces que nos las mirábamos tan duras que hay veces que no teníamos ni para comer. ¿okay? Y no me da pena decirlo, simplemente les estoy diciendo la verdad. Por eso es ahora que mucha gente, muchos de la familia se quedan así como que como lo hicieron, porque tienen esto, porque tienen el otro, pues con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo, mi esposo y yo hemos conseguido uh, todo lo que nosotros tenemos poco a poquito. Um, gastando mis manos en el trabajo, tanto como él, tanto como yo, para darle un mejor futuro a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, estoy muy contenta, muy agradecida con Dios que me ha puesto en las manos de grandes personas. Muchachas, esta semana también, dos de mis clientas, Tres de mis clientas que me hablaron, perdón, que yo regresara a trabajar, me han hecho llorar porque aparte de que ellas me pagaron, me dieron un sobre que yo nunca esperaba. Una de ellas me da un sobre y yo, no, pero ya me pagaste, no veía este dinero, es por el tiempo que tú no viniste a trabajar. Bueno. Me puse a llorar, le dije muchas gracias, no, no es necesario y ella sí, sí, tú te lo mereces y bueno, yo bien agradecida con ellas. Ese mismo día voy a trabajar y también regreso con uh, una de mis clientas, um, me también, ella es la única que, um, bueno, ella su casa es bien pequeña y es la única que yo creo que me paga 120 y es muy linda ella, es muy buena gente, uh, fue una también de mis primeras clientas y pues estoy muy agradecida con ella, cuando yo, ella usualmente siempre me deja el dinero en el buró, me paga cash y me deja el dinero al bajar yo las escaleras, ella viene y me dice bella, este dinero es tuyo y yo le digo, ¿cómo si yo ya agarré mi dinero? No, dice, este dinero es tuyo, ella me estaba dando 300 dólares más y yo no lo podía creer porque yo acababa de limpiar la otra casa y lo mismo pasó y yo está segura que mira yo no yo no soy abusiva ni me aprovecho de los clientes ni nada de ella eso. me dice no tú te mereces todo esto tú me has ayudado a mí tú has ayudado a mi familia ok tú este dinero es para tu familia por todo el tiempo que tú no has venido aquí a trabajar y así, ¿verdad? Y yo, muchas gracias. Ella se puso a llorar, muchachas. Lloramos las dos juntas y me dice, quítate esa máscara y dame un abrazo. Quítatela. Ella me dice, fuck this coronavirus. Y me da un abrazo tan fuerte que, oh my God, yo no lo podía creer. Y pues estoy muy contenta porque como les digo, tengo nuevas llaves, estoy súper contenta, no lo puedo creer, no lo puedo creer, voy bien rápido, solamente falta ahora sí buscar a alguien que me ayude 
espero encuentre alguien de confianza porque no todos los clientes muchachas quieren que yo las deje porque yo ya les he dicho que a lo mejor yo voy a buscar a alguien y muchas de ellas me dicen bella nosotros no queremos que venga alguien más queremos te queremos a ti por eso es que mi esposo también me dice mami Quédate con las casas que tú tienes, tú no necesitas más, con eso tú la haces para que quieres más y bueno, pero, o sea, mi sueño también es como que ayudar a muchas personas. Muchachas, si yo no, no crezco en esta compañía, por lo menos quiero ayudar a personas a darles una casa para que empiecen su negocio. A mí no me cuesta nada con dar una casa. Si alguien me habla y me dice... ¿Me puedes pasar una casa? No me cuesta nada. Si el cliente está de acuerdo, se la paso. No me va a costar nada porque sé lo difícil que es conseguir una casa. Y a mí me han ayudado muchas personas muy buenas que para mí son unos ángeles. ¿Okay? Entonces estoy súper agradecida muchachas, estoy muy contenta. Bueno, es todo lo que les quería contar, muchachas. Yo ya me voy a meter para adentro porque estoy haciendo, yo creo que el video muy largo. Y Mateo me está esperando para que hagamos el pastel juntos. Porque desde ayer, como les digo, ah, me está, mami, quiero el pastel, mami, que no sé qué. Entonces, pues, ya me voy a amarrar este greñero. Estoy esperando que se me seque mi cabello para poder hacerme un chongo de esos... Ah, como le dice mi amiga Vivi, tengo una amiga aquí en YouTube que también tiene un canal de YouTube, se llama Viviana Blogs, que de hecho voy a dejar aquí el link de ella por si gustan pasar a verla. Y siempre dice que su chongo fodongo, ay maldita, me voy a hacer mi chongo fodongo como dice ella. Bueno, siempre ando yo con el chongo fodongo. De hecho, hasta mi hermana me dice, pareces un sol cuando sales en los videos. Porque salgo así con el greñero. Mire, me estaba riendo el otro día porque estaba viendo un video viejo donde traigo así el cabello, uh, traigo el chongo fodongo, ¿verdad? Pero los pelos parezco un sol. Bueno, ya no voy a hablar. Ya no voy a hablar. Ya. Respira, respira. Ahorita nos vemos. Bye. Ok, ya me amarré mi chongo. Vente, Mateo. Okay, y vamos a ir a la cocina a hacer el pastel. Porque Mateo está que quiere el pastel. Yeah, Ay, no metí mis plantas. Ahorita las voy a meter. Muchachas, ¿ya vieron el video de esta decoración? Si no lo han visto... Las invito a que pasen a ver el video de la decoración de verano. Ok, papi, give me a second. Me encanta mi espejo. Está súper bonito. Miren, déjales enseño. Está, está bien grande, no lo puedo creer. Pero me encantó, me encantó. Ok, bueno, ya estoy aquí en la cocina, miren. Ok, papi, voy a agarrar las Ok. Aquí están los pasteles que vamos a estar usando. Uh, es de limón. Es primera vez que voy a estar haciendo un pastel. Mateo, apaga la tele. Deja apago la tele. Ok. Uh, 350. Ok, voy a preparar el horno a 350 grados. Voy a sacar esto. Ok, Mateo, ven, agarra una silla. Agarra esa chair. Vamos a estar aquí. A ver, ¿qué dice la caja? Porque nunca hemos hecho. Bueno, yo no he hecho ningún pastel. Vamos a hacer... Dice una taza de agua, tres huevos y un... Uh, third day cup. No sé cómo se dice. No, we need water. Okay. That's water. That, okay, that's the water. That's the water. Mateo agarró un bowl rojo. ¿Qué color es? It's red. Uh -huh. What color is my shirt? What color is my shirt, mami? What color is my shirt? Ay, ¿dónde están las tijeras? Todo me pierden aquí. 
Como no tengo tijeras, voy a estar usando un cuchillo. Okay. Y vamos a ponerlo aquí. Okay, the board, okay. Vamos a hacer las dos cajitas. Most has a man I'd ever seen. I said you must be the love of my life. Hey. Yes, mommy, I did it, mommy. You did it. Ahora vamos a poner seis huevos. Okay, how do mommy first handle it? Okay, can you mommy? Yes, así. Así, break it hard. Yeah, yeah. And then you go like this. Yay! Yay. One more, one more. Don't, no te hagas. Oh, no te A ver, le. Ok. Le puso unos cuantos cascarones. <risa> Ay, ahora le vamos a poner dos tazas de agua. Vamos a. Primero. Yes, vamos a poner. Un, no tengo una taza medidora. Así. Así ya. Esa es una taza. Dale, Juan. Le estoy poniendo menos porque esta taza está muy grande. Okay, one more time, mommy. Yes, one more time. Two. Two. Good job. That's not mom. Ahora le vamos a poner aceite. Dice one third of cup. Can I do it? ¿Cuánto I, será un can third? Can I do it, mommy? Yo creo que así. I'm going to do it. Uh -huh. Pone ahí. Good job. Vamos a ponerle un poquito más porque se me hace que es más. Ya. Yeah. Ya, Mateo. Ahora vamos a mistear. Ay, creo que va muy recio. No, Give me a second. Dale vuelta. Ya. Mateo está bien contento, bien emocionado. ¿Verdad que sí, papi? Ok, ya tenemos el mix ready. I remember meeting you in a dream, thinking that's the love of my life. Most has a man I'd 
never seen I said you must be the love of my life No, 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 muérdale así, muérdale. 
Grab a plate. Mom, we should do Mom, try to go first. I need to go first. No, Mateo. <laughs> no. Please, Mommy, I need to go first. No, it's very dangerous. Please, Mommy. Please. Please. Oh, Rico, you're delicious. Oh, pass the Mommy, go first, Mommy. Yeah, here you go. knew when you came through the door that you are the love of my life. 